সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত বরাবরের মতো আমাদের আজকের অতিথি যিনি তিনি আইন বিষয়ে কথা বলবেন আমাদের অত্যন্ত পছন্দের মানুষ আমাদের অত্যন্ত পরিচিতজন তিনি হচ্ছেন মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল কেমন আছেন আপনি সালামাইকুম দর্শককে শুভেচ্ছা রইল ভালো নাই কেন ভালো নাই সাধারণত আমি বলি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠে কেন নাই কেন নাই তো আজকে একটা কথা মনে পড়ল সেই জন্য এই সুযোগটা নষ্ট করতে চাই না আপনার কল্যাণে অনেকের সাথে আমার বাঙালি কমিউনিটিতে যোগাযোগ হচ্ছে খুব ভালো লাগে টিভিএন টোয়েন্টি ফোরের কল্যাণে অবশ্যই কিন্তু টিভি আপনাকে আমি টিভিএন টোয়েন্টি ফোরের প্রতিনিধি হিসাবে দেখি অবশ্যই এবং ইয়েস টিভিএন টোয়েন্টি ফোরে তো আর এখানে যেহেতু এই দেশে নাইনটি ওয়ান থেকে আছি কিছু লোকজনের সাথে তো পরিচয় আরও আছে তো যেটা হয় মানুষজন আসে কথা বলে তো একটু পরেই শুরু হয় যে গিয়েছিলাম ইমিগ্রেশনে তো বললো ওই কাগজটা নিয়ে আয় তো আমার মাথায় রক্ত চলে যায় আচ্ছা কারণ উনি আমার ভাই কি উনি আমার বোন শুধু ভাইরা বলে না বোনরাও বলে এম এ পাস আচ্ছা আমি বলি যে আপনাকে তো ইংরেজিতে বলছে তো ইউ বলছে তো ইউ এর বাংলা তো আপনি হয় তুমি হয় তুইও হয় তো নিজেকে তুই বলে মানে মানে আপনি তো তার বাল্য বন্ধু না সেটাই আমি মানে নিজেকে তো তাহলে আপনি চাকর চাকর লাগে আপনাকে যে সাদা চামড়া দেশে আসছেন বলে নিজেকে তো মনটা খারাপ হয়ে যায় এটা ঠিক তো তারপরে আর তারা ফিরে আসেন আমার কাছে সাধারণত এ ধরনের বক্তৃতা কেউ শুনতে চায় না বোধ হয় ফাইন কিন্তু এতে করে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায় আপনার এই মুহূর্তে আমার একটা ছবির কথা মনে পড়ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে খানা তার একটা ছবি আবার তোরা মানুষ হ সেখানে একটা লাইন ছিল কোনো এক পর্যায়ে বলতেছিল যে নষ্ট হয়ে গেল পচে যায় নেই তো আমি আর এর বাইরে আর কিছু বললাম না কি তো তারপরে সব কিছু মিলে ধন্যবাদ আমাকে বলার জন্য এসে খুব ভালো লাগতেছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা মীর মোহাম্মদ মিজার রহমান সাহেবকে পেয়েছি আজকে আমরা একটা ভিন্ন ধরনের বিষয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে পেটি অফেন্স ধরেন এই যে ছোটোখাটো কিছু অপরাধ আছে ধরেন যেমন খুবই ইন্টারেস্টিং আপনার শুনে অবাক হবেন যে রাস্তায় প্রস্রাব করা অথবা ধরেন শপ লিফটিং অথবা যে কোনো ধরনের অ্যাসল্ট এই যে আমি জানি না আমাদের আইন আইনজীবী মহোদয় বিস্তারিত বলবেন অ্যাটর্নি মহোদয় কিন্তু এই ধরনের পেটি অফেন্সের ক্ষেত্রে আসলে আমাদের করণীয় কি কোন কোন ধরনের মামলা হয় এই বিষয়গুলো আমরা একটা কথা বলবো আপনারা যদি সরাসরি পেটি অফেন্স এই পেটি অফেন্স কিন্তু আপনাদের ইমিগ্রেশনেও প্রভাব ফেলতে পারে ফলে পেটি অফেন্স এবং ইমিগ্রেশন প্রবলেম নিয়ে কথা বলার জন্য আপনারা যদি সরাসরি মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চান আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা যাচ্ছি আমাদের মূল আলোচনায় পেটি অফেন্স এখানে আমার মনে হয় আপনি ইন জেনারেল জি ক্রিমিনাল অ্যাক্টসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি যেগুলো ছোট আর কি যতই আপনি আমি বিভিন্ন সময় দেখেছি ক্রিমিনাল ল নিয়ে কথা বলি কি অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি দর্শকরা বোধ হয় সামহাও এটার সাথে ইমিগ্রেশনের ব্যাপারটা কি সেটাতে ইন্টারেস্টেড হন আমাদের কমিউনিটিতে এখনও তেমন বাজের লোকজন তেমন নাই তো ফলে তার ভদ্রলোক মানুষ কাজ টাজ করে তার ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করছে বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে মার জন্য অ্যাপ্লাই করেছে ওটা নিয়ে তারা চিন্তিত কবে হবে চিন্তিত মানে তাদের শখ তাদের মা আসবেন তাদের ভাই বোনরা আসবে ভাগিনাটা আসবে পড়াশোনা করবে তো আমি ব্যাপারটাকে ওইভাবে দেখতে চাচ্ছি যে কারণ এভাবে তো লং লিস্ট দেওয়া সম্ভব না যে কি কি অফেন্স তো আমাদের ধরনটা নিয়ে কথা বললেই এই মাত্র আমি এটা আরেকটা বিষয় আপনি যেটা বললেন যে এই যে দর্শকদের ইমিগ্রেশন নিয়ে বেশি কথা হয় কারণ হচ্ছে ধরেন ইমিগ্রেশন প্রবলেমটা বার্নিং ইস্যু কারণ প্রত্যেকেই ধরেন আমাদের এখানে যারা এসছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই যারা নতুন তাদের তো আসলে এই সমস্যা নিয়েই চিন্তিত থাকতে হয় এবং এটা শুধু সমস্যার ব্যাপার না এটা একটা আবেগের ব্যাপার আমার মনে হয় একটা মানুষ এতদিন দেশের মানুষ হয়তো বুঝতেছে না এখানে সিটিজেন হওয়ার মাত্রই ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করা তার ওই যে সেই ছোট রেখে আসছে ছোট্ট ভাইটা আসবে এখানে এসে কিছু একটা করবে বাবা মা আসবে এই যে মনোভাবটাই এ থেকেই ওনারা এই প্রশ্ন গেলে বোধ হয় করেন হ্যাঁ তাদের দোষ দেওয়া যায় না হ্যাঁ আর ম্যাক্সিমাম মানুষ তো ভদ্রলোক মানুষ ক্রাইম ট্রাইম করে না এই যে বললেন যে যে শব্দটা বললেন প্রথমে যে এইগুলো এখানে যারা আছে তারা আমার মনে হয় না কেউ এইগুলো করে সে কিন্তু কথা হচ্ছে তারপর কিছু তো থাকবেই মানে যখনই কমিউনিটি বড় হয় তো 
এই ধরনের কিছু কিছু আপনার জীবন চর্চা বা আপনার অফিসের আপনার যে ক্লায়েন্ট পেয়েছেন তার মধ্যে এই ধরনের অপরাধ আপনি কি কি পেয়েছেন হ্যাঁ আমি আসছি ইন জেনারেল যেটা আমি বলি নেই আপনি সিটিজেন হওয়ার আগ পর্যন্ত এই দেশে আপনি একজন এলিয়ান আপনি ইলিগালি আসছেন লিগালি এসে ইলিগাল হয়ে গেছেন আপনি কোনো নন ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাসে আছেন আপনি গ্রিন কার্ড আছে আপনি আপনারা সবাই মানে আমরা যারা এর মধ্যে আমরা এলিয়ান আরেকটা তো একটা ছবির কথা আছেই ইফ ইউ নট বর্ন হিয়ার ইউ আর অল ভেজিটার্স সেটা হলো ছবির কথা গেল তো সেই সময় যদি কোনো ক্রাইম করা হয় এবং সেই ক্রাইমের সাজা যদি এক বছর বা তার বেশি হতে পারে অ্যাকচুয়ালি হয় নাই তাহলেই যদি গ্রিন কার্ডও থাকে আপনাকে ওরা ডিপোর্টেবল অফেন্স দেখিয়ে আপনাকে ডিপোর্ট করার চেষ্টা করতে পারেন কি बोलेंसेपन आ যদি দেখা যায় যে ওই ধরনের কোনো অপরাধ হয়েছে কিন্তু সেটা আপনার ওই কী যেন বলে অ্যাকচুয়ালি ছয় মাসের বেশি জেল খাটা হয় নাই এ ধরনের আরও বিভিন্ন এক্সেপশন আছে আবার এবং তাহলে ওই জিনিসটা কার্যকরী হবে না আচ্ছা চার্জ আসতে পারে কিন্তু ডিসমিসাল হয়ে যেতে পারে আচ্ছা সেখানে আবার কথা আছে ধরেন আপনি লয়ার নিলেন কেস ডিসমিস হয়ে গেল কিন্তু ক্রাইমটা তো হয়েছে আচ্ছা তারা দে ক্যান গো অ্যারাউন্ড অ্যান্ড লুক ব্যাক যে ঘটনাটা কি ঘটেছিল আর ওই যে আপনি বললেন যে আপনার ক্লায়েন্টের কথা বলেন আমার এক ক্লায়েন্ট সে ডিপোর্টেশন প্রসিডিংস আছে তার আগে সে জেল খাটছে মিশিগানে গিয়েছিল কাজ করতে সেখানে ধরা পড়েছে জেল খেটেছে বেরিয়ে আসছে সেটা হলো ইমিগ্রেশনের জেল তারপরে সে এখানে আসলো তার কেস আমি এবং আমি তিনটা লয়ারকে সু করে তার ওই কেসটা ওপেন করিয়েছিলাম তার ডিপোর্টেশন হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা তারপরে তার কেস চলতেছে এর মধ্যে তার শখ হইল অ্যাকচুয়ালি তার শখ না মানে মানুষজন প্রথম দিকে আসে অনেকে ভালনেরেবল থাকে যে এবং এটা একটা ক্লাসিক একটা কেস তো আমি তাকে পরে যতই বকা ঝকা করছি কিন্তু আমি মানে ব্যাপারটা এরকম ছিল সেইখান থেকে মেসেজ উঠেছে গেল আচ্ছা এটা না হঠাৎ করে একটা রাগারিগির পর্যায়ে একটা ঘুষি মেরে দিল ব্যাপারটা এরকম না একটা কুলিং অফ পিরিয়ড ছিল সেইখান থেকে নিউ থেকে মেসেজ উঠেস গেল সেইখানেও বস্টরে না আরেক জায়গায় গিয়ে একটা শপিং মলে ক্রেডিট কার্ড ফ্রড করে সে পাঁচ হাজার টাকা দামের একটা মেয়েদের একটা ব্যাগ কিনতে চেষ্টা করতেছিল সেখানে এসে ধরা পড়ছে তো যেটা সামহাও তার ওই ইন্টারেস্টিং মানে অন্যের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে পাঁচ হাজার টাকা একটা ব্যাগ কিনতে জি চেষ্টা করছিল জি তো তারপরে সামহাও ওই কেসটা ডিসমিস করা হয়েছে কিন্তু ঘটনাটা যেহেতু ঘটছিল এবং সে তখন ইমিগ্রেশন প্রসিডিংসের মধ্যে আছে তার মধ্যে এবং এটা হুট করে কোনো ব্যাপার না এখান থেকে চিন্তা করেছে যেয়েছে তারপরে মানে সে একটা একটা ব্যাপারটা তার স্টেট অফ মাইন্ডের একটা ব্যাপার আছে তো সেইখানে তাদেরকে গভর্নমেন্ট লয়েরা খুবই অপোজ করতেছে তার কোনো মানে রিলিফ গ্র্যান্ড করা যাবে না বিকজ এই ধরনের একটা সিচুয়েশন হয়েছে ইন এনি কেস গত অগাস্টের ছাব্বিশ তারিখে আমি ওই কেসটা উইন করেছি সেটা আসতে আসতে পরে কিন্তু আমি যেটা যেটা বলতে চাচ্ছি যে এমন একটা সময়ে সিটিজেন না এবং এই ধরনের কোনো ক্রাইম করলে হ্যাঁ যদি এর মধ্যে একটু ফানো হয়েছে মহিলা প্রসিকিউটার মানে ইমিগ্রেশনে তার মেইন শখ হচ্ছে জানার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তোমার ওই ক্লায়েন্ট কি মেয়েদের ব্যাগ কিনলো এত দামি জিনিস কিনলো মানে এই ধরনের একটা ব্যাপার তো কিছু ফান টান তো কোটে হয়ই গেল তো এই ধরনের যদি কোনো রকমের ক্রাইম হয় মানামারি হয়েছে সেটা একটা হয়েছে যেমন আমার এক ক্লায়েন্ট নতুন আসছে এক বছর পরেই সে ওই যে হব মানে রাস্তায় ওই যে জিনিসপত্র বিক্রি করে ওটা পরে তো তার খুব কাছাকাছি এসে আরেক মহিলা বসছে তো তাদের মধ্যে ফাইট লেগে গেল তো ফাইট লেগে গেল বদলও কিন্তু কিছু বলেন নাই তখন তখন ওই মহিলা তাকে একটা জ্বর দিয়ে দিচ্ছে এর মধ্যে তার ওয়াইফ আবার অন্য জায়গায় কাজ করছিল লাঞ্চের সময় আসছে একটা তুমুল একটা ঝগড়া জাটি পরে এই লোক এত বছর পর দ্যাট ওয়াজ ইন এইটি সিক্স আমি এই কেসটা করলাম সাম ইয়ার টু থাউজেন্ড সামথিংয়ে সে গেছে বেড়াইতে হংকংয়ে সেখান থেকে ফেরার সময় তাকে ধরে রাখছে সে গ্রিন কার্ড হোল্ডার তো এগুলোর ওই ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভাল ফর গ্রিন কার্ড হোল্ডার আরেক ধরনের আছে একটা ডিপোর্টেবল অফেন্স হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই সামান্য মারামারিটাও বা ডিপোর্টেবল অফেন্স হয়ে দাঁড়াতে পারে হ্যাঁ এবং ওইটা ওই সময়ে ক্রিমিনাল লয়াররা কীভাবে ওই জিনিসটা ডিল করলো কীভাবে ডিল করে ওইটাকে লোয়ার 
করার চেষ্টা করলো ওইটার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে কারণ অনেক সময় দেখা গেল কোনো জেল টার্ম হবে না যেন যেন করে কেসটা শেষ করে দিল তখন এটা কিন্তু পরে ইমিগ্রেশনের একটা কনসিকুয়েন্স এটা একটা বিপজ্জনক অবস্থা মানে এই ধরনের যে কোনো বিষয়ই আলটিমেটলি আপনার ইমিগ্রেশনে একটা বড় রকম প্রভাব ফেলতে পারে আমরা কয়েকজন ফোনে দর্শক আছেন আমরা কি নিব জি 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 হ্যালো কি আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি হ্যালো হ্যালো আমি ব্রঙ্কস থেকে আব্দুল হামিদ জি হানিম ভাই বলুন শুনতে পাচ্ছেন আমাদের কোন উপস্থিতি আমার মেয়ের সিটিজেনশিপ সে তার মায়ের জন্য আবেদন করেছিল मेरे मेटीजेंगे আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে এখানে কোনো ওয়েটিং পিরিয়ড নাই যেমন ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করলে একটা ওয়েটিং পিরিয়ড আছে প্রেফারেন্স ক্যাটাগরিগুলো তো আমেরিকান সিটিজেন ওনার মায়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলেটিভ একটা গ্রুপের ব্যাপার এখানে কোনো ওয়েটিং পিরিয়ড নাই এখন দেখতে হবে ওই অ্যাপ্রুভাল লেটারটাতে কি বলা আছে আচ্ছা যদি এমন থাকে যে ওটা ওখানে বলে যে আমরা এটাকে এন বিসিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি জি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার যদি মা বাইরে থাকেন হ্যাঁ জি যদি বাইরে থাকেন কনসুলার প্রসেসিং করার জন্য ওইটা ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ওই ওই জায়গায় যেখানে উনি আছেন হ্যাঁ না এটাই মজার ব্যাপার ওই কনসুলেটে পাঠানোর আগে এটা একটা মিডল একটা জায়গা এটা ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার একটা জায়গা আছে ওটার মাধ্যমে সমস্ত কিছু প্রসেসিং হয় তারপর ওরা কিছু ফি বিল দেবে দুইটা একশো বিশ টাকার একটা তিনশো পঁচিশ টাকার একটা ওই বিলগুলা দেওয়ার পরে টাকাগুলো দেওয়ার পরে ইমিগ্রেন অ্যাপ্লিকেশন ফাইল করে তারপরে ওই জায়গা থেকে সমস্ত কাগজপত্র রেডি করে তারপরে বাংলাদেশে কনসুলেটে এটা যাবে ফার্দার প্রসেসিংয়ের জন্য ইন্টারভিউর জন্য জি এই হচ্ছে ব্যাপারটা আর যদি উনি এখানে থাকেন তখন প্রশ্ন উঠবে যে ওই উনি এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস করতে পারবেন কি না যেটা হচ্ছে ব্যাপারটা উনি যদি এখানে লিগালি এসে থাকেন যেমন ভিজিট করতে এসেছিলেন জি তারপরে আর যান নাই কিন্তু ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেসে ওই যে বারটা ওইটা ওয়েভ করা হয় ইভেন যদি উনি কাজ করে থাকেন ইলিগালি হ্যাঁ অবশ্য উনি ট্যাক্স দিয়েছেন কিনা ওইটা দেখা হবে তাইলে ওই যে ওগুলো একটা বার টু গেটিং গ্রিন কার্ড ওভার স্টে করা ইলিগালি কাজ করা এগুলো উঠে যাবে উঠে যাবে ইমিডিয়েট রিলেটিভ তিনি সেটা পেয়ে যাবেন হ্যাঁ ইমিডিয়েট রিলেটিভ কেস হলে হলে তখন এখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস করা যায় যদি ওই রকম হয় তাহলে শুধুমাত্র ইমিগ্রেন্ট পিটিশন করাটা ঠিক হয় নাই একই সাথে মায়ের অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস অ্যাপ্লিকেশন ওয়ার্ক পারমিট এবং আদার যে সমস্ত ব্যাপারগুলো সব একসাথে করা যেত তো আমি এই ফ্যাক্ট প্যাটার্ন থেকে বুঝতে পারছি না যে মা কোথায় আছেন যদি বাইরে থাকেন তাহলে শুধুমাত্র আই ওয়ান থার্টি ইমিগ্রেন্ট পিটিশনটা ফাইল করা যায় ওইটা হলে এবং ঠিক মতো যদি যদি দেওয়া থাকে যে মা কোথায় আছেন এবং কনসুলার প্রসেসিং করবেন তখন এটা অটোমেটিক ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে যাওয়ার কথা যদি এটা না যে থাকে ওই ওই অ্যাপ্লিকেশন ওই অ্যাপ্রুভাল লেটারের মধ্যে যদি ওইটা না থাকে ক্লিয়ারলি তাহলে এটা ওই ফাইলটা ট্রান্সফার করতে হবে তো বাংলাদেশে শুনেছেন এই টেবিল থেকে ওই টেবিলে ই করতে বিভিন্ন লাগে এইখানেও পয়সা লাগে কীরকম পয়সা লাগে আই এই টোয়েন্টি ফোর একটা অ্যাপ্লিকেশান আছে ফাইলটা এইখান থেকে ওইখানে নেবে এটা আবার পয়সা দিয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে আচ্ছা আশ্চর্য একটা চিঠি লিখিব এটা পাঠাইয়া দেন তাতে হবে না ফোন করিব তাতে হবে না আপনাকে আবার একটা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশনের নামে কিছু পয়সা করিয়ে নিবে পয়সা নিয়ে এইখান থেকে ফাইল আবার ওই কনসুলার প্রসেসিংয়ের জন্য এন বিসিতে পাঠাবে ওই আপনি কাইন্ডলি ওই অ্যাপ্রুভাল লেটারটা দেখেন সেখানে যদি ওইটা না বলা থাকে যে তারা পাঠাই দিছে তাহলে আপনি ওখানে কথা বলেন যদি দেখা যায় যে এরকম কোনো ব্যাপার তাহলে আই এই টোয়েন্টি ফোর করে এটা ট্রান্সফার করতে হবে আচ্ছা ওইটা হওয়ার পরে ফি বিলগুলো পাওয়ার ব্যাপার আছে আর যদি ওইটা পাঠাই দেওয়া হয়ে গেছে তারপরও ছয় মাস হয়ে গেছে কোনো খবর নেই আপনি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে ফোন করেন 
गुगले गई नैशनल भिजा सेंटर फोन नम्बर इमेल एड्रेस सब आईने जो कर धन्यवाद मन आनी अपन प्रश्न उत्तर पे संगे और कैक जन दर्शक आज एक एक प्रश्न चाहिए हेलो क्या आज संगे फोने अपना नाम परिचय प्रश्न कर जो फाइनलोर हेलो बोमेट्रिक बोमेट्रिक्स लेटर इनकम ग्रीन कार्ड पानी डेट बचर एक दिन आगे ग्रीन कार्ड पे जा अप्रुवल कार्ड का कब आसल से शुना तेल आपनी कंडिशनल ग्रीन कार्ड पान ये एज गुड एज एनी आदार ग्रीन कार्ड क्यों एकटाई शुद्ध शर्त था ग्रीन कार्ड पवार पर दुई बचर शेष हार आगे और एक बचर नय मास तीन मास उडोता आज तक अपनी आर एक एप्लीकेशन कर रिमूव करबें ता देखते चाहिए अपनी विय फ्रडुलेंट विना शैम मैरिज क्या जी बेपार तो गलो एखे नर्माल नियम तो हे अपारा दूजने 
ওই যে দুই স্পাউস মিলে জয়েন্টলি অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন আচ্ছা এর মধ্যে যদি দুঃখজনকভাবে একজন স্পাউস মারা যান মানে একজন মানে যিনি সিটিজেন স্পাউস এবং এটা সাধারণত সিটিজেন স্পাউসের ক্ষেত্রে বেশি হয় কারণ ওটা খুব তাড়াতাড়ি গ্রিন কার্ড প্রসেসিংটা হয়ে যায় তাহলে তো একটা এক্সেপশন পাওয়া যাবে কেউ যদি মারা যায় এর মধ্যে আরেকটা হচ্ছে যদি অ্যাবিউজড হন সেখানে একটা ব্যাপার থাকতে পারে দেশে ফিরে গেলে মানে ধরেন দেখা গেল যে ওই জয়েন্ট করা যাচ্ছে না কোনো কারণে এর মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেছে তখন এগুলো বিভিন্ন এক্সেপশন আছে তখন আপনি একা করতে পারেন আচ্ছা গেল এই একটা কথা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যখন আপনি ওইটা উনি যেটা করলেন উনি অ্যাপ্লাই করে দিয়েছেন করে দিলে সাধারণত এক বছর বা দেড় বছর আপনার অটোমেটিক একটা এক্সটেনশন দিয়ে দেন ওইটা দিয়ে আপনি কাজ করা বাইরে যাওয়া থাকা সব কিছু এটা অ্যাজ গুড অ্যাজ এনি এটা করতে পারেন এর মধ্যে ওনারা হয়তো দেরি করতেছে ওই যে ফিঙ্গার প্রিন্টের কাগজ আসে নেই এগুলোর জন্য আমি খুব ভীত না আপনি অবশ্যই ওই মানে রেফারেন্সটা দিয়ে আপনি চিঠিপত্র লিখতে পারেন যে আমার এটা কেন আসতেছে না এইট হান্ড্রেড নাম্বার আছে ওখানে ফোন করতে পারেন হ্যাঁ একটু সময় লাগে কিন্তু পাওয়া যায় লোকজন আপনি বলতে পারেন যে এই অবস্থাটা এটা করলে তাহলে আপনার জিনিসটা ভালো হয় আর এটা জিনিস হচ্ছে যে না এটা শেষ করে তারপরে আপনি সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লাইটা করেন আপনার ওই একটু ওয়েট করেন আর আরেকটা কথা সেটা গত আমি যেটা বলেছিলাম আপনি গ্রিন কার্ড হয়ে গেলে সিটিজেনশিপের সময়ে আপনার ওই যে আপনি মেডিকেট নিয়েছেন এগুলা কোনো ইস্যু হবে না এটা হচ্ছে স্ট্যাটুটরি কথা কিন্তু আপনি যদি দেখা যায় যে ফ্রডুলেন্টভাবে বিভিন্ন বিবেক বর্জিতভাবে মানুষকে ঠকিয়ে আপনি বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি নিচ্ছেন গভর্নমেন্টের থেকে সেটা যদি ফ্রড বের করতে পারে তাহলে সেখানে আপনার প্রবলেম হবেই যে কোনো ইমিগ্রেশন রিলিফ পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যে ফ্যাক্ট প্যাটার্নটা বললেন সেখানে যদি আপনি গ্রিন কার্ড হোল্ডার হন তখন ওই যে আপনি পাবলিক অ্যাসিস্ট্যান্স নিয়েছেন মেডিকেট নিয়েছেন ওইটা ফর্মালি কোনো ইস্যু হবে না জি ধন্যবাদ ধরুন আমার মনে হয় আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা বেশ কয়েকজন আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে যুক্ত হয়েছেন শারমিন সাবরিন রুহু রায়হান উদ্দিন সৈয়দ মিল্টন আরও অনেকে রাসেল ভুইয়া আরও অনেকে আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা ফোনে আমরা আরেকজনের প্রশ্ন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমার নাম হচ্ছে আলম আমি বাপুরা থেকে বলছি আমার হ্যাঁ আমার নাম মোহাম্মদ আলম জি আমরা শুনছি আপনি বলুন জি আমার আব্বা গ্রিন কার্ড ধারী উনি আমার ছোট ভাইয়ের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে ইন্টারভিউ হয়েছে তারপরে ওরা বলছে যে বাই ইমেইলে তারা সবকিছু জানাবে কিন্তু দুই বছর হয়ে গেছে এখনো কোনো কিছু জানাই না এই অবস্থায় কি করণীয় আছে আমাদের ওই ওই ভাই কোথায় ছোট ভাই আপনার ছোট ভাই কোথায় এখন চিঠিপত্র লেখা যায় এর বাইরে খুব একটা রিকোর্স নাই এখানে থাকলে বলতাম যে আপনি ফেডারেল গভর্নমেন্ট কে সু করতে পারেন এই জাতীয় একটা ব্যাপার তো একটু অপেক্ষা করা ছাড়া আর ওই রেগুলার ফোন করা ছাড়া চিঠিপত্র লেখা ছাড়া খুব একটা আমি এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না আর কি জি জি আমার মনে হয় যেটা খুবই এখানে একটা অ্যাডভাইজারি কিছু ওপিনিয়ন নেওয়া যায় সেন্ট্রালি ওয়াশিংটন ডিসিটি করে এগুলা খুব একটা কাজ করে না বাইরের কেসলে একটু ওয়েট করা খুব একটা অবাক ব্যাপার না আমি অবাক হচ্ছি না আর কি ধন্যবাদ আমাদের আমরা একটা বিরতিতে যেতে চাই আমরা কথা বলছিলাম পেটি অফেন্স নিয়ে আর পাশাপাশি অন্যান্য ইমিগ্রেশন রিলেটেড ফোন তো আসলে চলেই আসে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে আবুল হাসনাদ সাহেব ফেসবুকে করেছেন আই কেম টু ইউএসএ থ্রু মাই ওয়াইফ টু থাউজেন্ড ফিফটিন শি ওয়াজ গ্রিন কার্ড হোল্ডার দ্যাট টাইম সো আফটার হাউ মেনি ইয়ার্স আই ক্যান অ্যাপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ আপনি পাঁচ বছর পরে সেটাই ওই সময় থেকে পাঁচ বছর পর আমরা যাচ্ছি বিরতিতে ফিরে এসে আমরা কথা বলবো আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের বিশেষজ্ঞজন মীর মোহাম্মদ মিজার রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল যাচ্ছি বিরতিতে সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম পেটি অফেন্স এবং এই এর প্রভাব ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন বিশেষজ্ঞজন মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি অ্যাট ল আপনারা যদি সরাসরি প্রশ্ন করতে চান আমাদের নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমাদের সঙ্গে ফোনে কয়েকজন আছেন আমরা দুটি প্রশ্ন নিয়ে তারপর আমরা একটু এই আলোচনাটা জি 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 আমাদের হাতে সময় কম আপনারা একটু দ্রুত প্রশ্নগুলোর প্রশ্ন রাখবেন হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি বলবেন 
কত সময় লাগতে পারে ওনার কি অলরেডি গ্রিন কার্ড আছে 751 এর জন্য মানে কন্ডিশন ওনার ওর গ্রিন কার্ড ছিল কন্ডিশনাল দুই উত্তরের জন্য দিয়েছিল আর আপনার ওই ওনার না ও উনি সিটিজেন বোধহয় হ্যাঁ আচ্ছা ওকে জি আমার যা বুঝতে পারছি ব্যাপারটা হচ্ছে ওনার গ্রিন কার্ড আছে কিন্তু উনি দুই বছরের জন্য পেয়েছেন মানে আপনি সিটিজেন আমি সিটিজেন হ্যাঁ সিটিজেন এবং বিএটার দুই বছরের মধ্যে ওনার ওয়াইফ গ্রিন কার্ড পেয়ে গেছেন যার ফলে এটা কন্ডিশনাল হয়েছে এখন এই ফিঙ্গার প্রিন্ট হয়ে গেছে আর একজন যেমন বললেন ফিঙ্গার প্রিন্ট হচ্ছে না হ্যাঁ তো ওটা যেহেতু হয়ে গেছে অ্যাট লিস্ট প্রসেসিংয়ে আছে এগুলোর কোনো খুব একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই যে আপনি ওই কেন হচ্ছে না এখন যদি তিন চার বছর হয়ে যেত আমি বলতাম যে আপনি গভর্নমেন্টকে সু করেন ফেডারেল কোর্টে হ্যাঁ ওই নর্মাল ভাষায় কথা বলে কোনো কাজ হয় না কিন্তু আমি জানি না কতদিন সময় গেছে খুব বেশি হয়তো সময় যায় নাই ফিঙ্গার প্রিন্ট হয়েছে একটু অপেক্ষা করা বা একটু চিঠিপত্র লেখা একটা ট্রেল রাখা যা আমরা চেষ্টা করেছি আমরা বিভিন্নভাবে ফোন করেছি চিঠিপত্র লিখেছি তারপরেও কিছু করতেছে না তারপরে যদি অনেক দিন সময় লেখে যায় তখন ন্যাচারালি এ ছাড়া আমি কোনো গতি দেখি না জি হ্যাঁ ফেডারেল কোর্টে জি একটা প্রশ্ন আমরা গত দিন আলোচনা করেছিলাম আমি প্রশ্নটা বেশ কয়েকজন করছেন এখানে মোহাম্মদ এম উদ্দিন সাহেব বলছেন যে হু অলরেডি অ্যাপ্লাইড ফর সিটিজেনশিপ দে উইল ফেস পাবলিক চার্জ মানে যারা সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তারা পাবলিক চার্জের জন্য ইয়ে হতে পারেন কিনা এই যে মেডিকেইড বা অন্যান্য সুবিধা নেওয়ার ক্ষেত্রে একটু আগে আরেকটা প্রশ্ন উত্তর যেটা আমি বললাম এটা গতবার আমি বলেছি যারা গ্রিন কার্ড পেয়ে গেছেন স্ট্যাটিটোরিয়ালি সিটিজেনশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে ওইটা কোনো ইস্যু না বাট ফর ডিসক্রিপশনারি পারপাস যে কোনো ইমিগ্রেশন বেনিফিট পেতে গেলে যেহেতু দেখে যে আপনি একজন ভদ্র মানুষ কিনা ভদ্র ভদ্র লোক ভদ্র মহিলা কিনা সেখানে যদি দেখে আপনি ফ্রড করতেছেন বিভিন্ন কিছু সেটা আপনাকে ধরতেই পারে এবং ইউএস অ্যাটর্নিজ অফিসগুলোতে ওই মেডিকেট ফ্রড এবং আদার ফ্রডের জন্য আলাদাভাবে ইউএস অ্যাটর্নির লোকজন নিয়ে আছে তো সুতরাং ও যদি ওরকম ব্যাপার যদি না থাকে আপনি বাধ্য হয়ে মেডিকেট নিয়েছেন হ্যাঁ ওটাতে কোনো প্রবলেম হবে না মানে স্ট্র্যাটেজি প্রবলেম হবে না যদি কোনো ফ্রড না থাকে কোনো অন্যরকম অফেন্স না থাকে তাহলে আমরা এত শেষ পর্যায়ে একজন ফোনে আছেন তার আগে আপনি কি একটু বলবেন যে এই যে ধরেন আমরা বিভিন্ন ছোটোখাটো পেটি অফেন্স নিয়ে আলোচনা করলাম সেইগুলোর ক্ষেত্রে আসলে আমাদের সবাইকে কীরকম সচেতন থাকা উচিত আমার কাছে কোনো পেটি টেটি নাই কোনো ক্রাইম করবেন না ল ইজ কমন সেন্স আপনি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছেন আপনারা যারাই আমাদের এই কমিউনিটি খুব ছোট যারাই এখানে আমরা আছি আমি মানে জোর গলায় বলতে পারি প্রত্যেকে বেশ ভদ্রলোক ভদ্র মহিলা মানুষ আপনি যদি নিজেকে প্রশ্ন করেন আপনি যেমন প্রথমে একটা কথা বলছেন আমরা সবাই এখানে বড় যে রাস্তায় প্রস্রাব করা আপনি বাংলাদেশ নিশ্চয়ই গেলে করেন নাই তো এখানে এসে আপনি করবেন এটা তো আমি বাঁচতে পারি না সুতরাং আপনি নিজেকে প্রশ্নটা করেন আপনার কি এটা করা ঠিক হচ্ছে কি না মানে আপনি নিজেই উত্তর পেয়ে যাবেন কোনোটাই ছোট আপনি সাবওয়েতে দুই টাকা পঁচাত্তর পয়সা এক সময় লাগতো এক টাকা পঁচিশ পয়সা হোটে পারে ইট ইজ আগে নাকি আরও কম লাগতো গেল আপনি ওইটা দিয়ে না গিয়ে ওইটা তলা দিয়ে যাবেন এটা তো আপনি বুঝতে পারতেছেন যে কাজটা খারাপ করতে পারছেন আপনি এই জিনিসের সাথে মারামারি করবেন এটা করবেন না এগুলোর জন্য উকিল মুক্ত লাগে না জি আপনি আপনি নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনার এক ক্লায়েন্ট সে সব কিছু স্ক্যান করে নিয়েছে তার অসচেতনতা বিষয়ত এটা একটু বলা না অসচেতনতা তো শুরু তারপরে কি হলো বলি ব্যাপারটা হচ্ছে সেঞ্চুরি টোয়েন্টি ওয়ানে সে কতগুলো শার্ট কিনছে জি এক টার্কিস ছেলে ইয়াং ম্যান ভালো কথা করে সে ওই ক্যাশিয়ারের মাধ্যমেই গেছে তো ক্যাশিয়ার ভুল বসতে একটা ঠিক স্ক্যান করে স্ক্যান করে না এটা তার কোনো দোষ না কিন্তু সিকিউরিটি ওইখানে যখন বেল বাজলো সে ওইখানে তার রক্ত গরম ইয়াং ম্যান খেপে গেল সে পুলিশ কল করে তার অ্যারেস্ট অ্যারেস্ট হয়ে গেল তারপরে আমি তাকে ছাড়াই আনছি তার ওইটা ডিসপিস হয়েছে সে তো পরের কথা আপনি বাবা কেন যার দরকার আছে এখানে একটা মারামারি টারামারি আমার এখানে কইলি তো তার ধর তারে মার এটা আপনার দোষটা আমি বুঝতে পারছি অসচেতনতা হোক যেভাবেই হোক এটা হয়েছে ওইখানে আপনি একটা সিকিউরিটি গার্ডের সাথে আপনি মারামারি করে ঝগড়া দেখতে পারবেন সেটাই হ্যাঁ তো এগুলো না করে ঠান্ডা মাথায় কারণ আমরা এখন 
মানে আপনি বুঝতেই পারতেছেন আমাদের এখন দুনিয়াটা সব জায়গায় একটু সাবধানে থাকা উচিত আর একটু বিনয়ী হওয়া ভালো একটু মানে বিনয়ী মানে আমি তার উপর তার রাগটা থাকবেই কিন্তু আপনার বুঝতে হবে হ্যাঁ যে এটা ই করে যে যে পুলিশ আসলো আপনাকে ধরাই দিয়ে গেল এই ভেজালটার মধ্যে যদি আপনি গেলেন উকিল মুক্তারের পয়সা করে দিলেন এটার কোনো মানে লং রান কী পাওয়া গেল সেটাই আমরা একদম শেষ পর্যায়ে দুই মিনিট আছে আমাদের সঙ্গে ফোনে একজন আছে আমরা কি ফোনটা একটু জি আপনি যেভাবে বলেন জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আমাদের শেষ প্রশ্ন আজকের জি আসসালামু আলাইকুম আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি জি মামুন জি মামুন সাহেব প্রশ্নটি বলুন আমি আমি 2013 এ আমার ভাই এবং বোনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি আমি এখন পর্যন্ত अप्रুভাল পাই নাই আমি আমি কি এখন আমার আর কিছু করণীয় আছে কিনা তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ জি জি ধন্যবাদ আমাদের শেষ প্রশ্ন আপনি ওই যে ওইটার ওই যে রিসিট নোটিশের নিচে ফোন নাম্বার আছে ওখানে একটা অ্যাড্রেস আছে এর লেখা লিখে করেন এগুলা সময় লাগতেছে আমি অবাক হচ্ছি না যে এরকম হচ্ছে অনেকেরই এরকম হচ্ছে এটা তো আমি অবাক হচ্ছি না একটু লেখালেখি করেন আর ট্রেল রাখেন আর সার্টিফাইড মেল করে পাঠান জেনারেল মেলে মেলে না পাঠানো আর এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয় বলে আমাদের উপস্থিত অ্যাটর্নি মহোদয় বললেন যে মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব এটা স্বাভাবিক ব্যাপার একটু সময় এটা স্বাভাবিক না জি কিন্তু ওই খালি দোষ ওই বাংলাদেশের এই লোকজন খারাপ অফিস আদালতে কাজ হয় না আর এইখানে বোধহয় সব দুধের দোয়া বেস্তের টুপি তা না এখানেও খরাপের খরাপ আছে এই তো দেখলে তো উনিই বলতেছে কি অবস্থাটা থাকে শুধু বাংলাদেশের দোষ না এখানে অবস্থা খুবই খারাপ ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা আজকের মতো শেষ করতে চাই আমাদের আরও অনেক প্রশ্ন আছে আমরা মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবকে সামনে আবারও পাবো আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা তখন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই